Con estas palabras describen algunas personas en Chile la causa detrás de las fuertes lluvias que están golpeando el norte de este país y el sur de Perú, en una temporada en que ambos territorios se encuentran en temporada estival. Las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, en Perú, sufren fuertes precipitaciones desde el pasado jueves, que ya dejaron al menos 10 muertos, damnificados, o que han perdido bienes, y afectaron a más de personas, según comunicó este lunes la presidencia de ese país. Este martes, el presidente peruano, Martín Vizcarra, declaró el estado de emergencia en 40 distritos de Arequipa por los aludes que cayeron el fin de semana. En Chile, las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta también soportan lluvias torrenciales que dejaron al menos seis muertos y causaron grandes inundaciones y daños a las infraestructuras, según el último reporte de la Oficina Nacional de Emergencia del país publicado este martes. El presidente chileno, Sebastián Piñera, se desplazó el viernes a la provincia de El Loa en Antofagasta, una de las más afectadas por las lluvias, y la declaró como zona de catástrofe. El intenso calor del verano en el hemisferio sur, que puede oscilar entre los 35 y 40 C en algunos lugares, permite que se acumule humedad de la Amazonía y que penetre humedad de lugares tan lejanos como el Atlántico Ecuatorial hacia el centro del subcontinente. Es necesario que de alguna manera el viento haga subir la humedad hasta el altiplano, escribió el meteorólogo José Vicencio en Meteo Chile, blog oficial de la Dirección Meteorológica de Chile. Se trata de unos vientos que giran sobre este país a unos metros de altura en sentido contrario a las agujas del reloj, y que son los que elevan la humedad hasta las alturas de los Andes. En este año 2019, la posición de la Alta de Bolivia le permitió ser un excelente transportador de humedad desde el corazón de Sudamérica hacia el altiplano chileno, afirman los meteorólogos Diego Campos y Ricardo Vázquez en el blog Meteo Chile en una publicación de este mes. Pero la denominación de invierno es errónea, porque cuando caen las lluvias del altiplano, todo el hemisferio sur se encuentra en la misma estación de verano, aclara Vicencio en el blog Meteo Chile. Como señala Quispe, del Senami de Perú, es necesario tener en cuenta otros dos factores, la humedad de la Amazonía y la del Pacífico, debido a corrientes cálidas del Ecuador y propias del fenómeno El Niño.